。越南传统男女混合摔跤比赛，所有的参赛女选手绝对会让你过目不忘。他们个个美丽动人，身怀绝技，但千万别被他们美丽的外表所迷惑。上了摔跤擂台，他们面对更有力量的男选手也丝毫不露下风，有各种强悍的技巧战胜对手。接下来，跟我一起来感受一下越南男女混合摔跤比赛的魅力，绝对会让你大开眼界。好，第一场比赛我们看是一个年轻漂亮的美女和一个六十多岁的大叔，十八岁大战六十岁。这位小美女啊，不对，这位大美女，她的外号叫“机灵姐”，东北的方言叫“机灵”。我们的观众朋友们可以在评论区啊科普一下，啊，具体的意思啊，就是让你突然冷不丁的啊，这个呃，浑身颤抖一下。那具体为什么叫“机灵姐”，一会儿看了比赛你就知道了。好，双方的比赛马上开始，规则很简单，将对方摔到双肩着地，或者说将对方啊控制到动弹不得，按在地板上就加分。如果跑出擂台的圈圈啊，比赛就重新开始。这位大叔六十岁，我完全看不出来。但同时，这个小姑娘十八岁，哈哈，看着也不太像。哦，大叔这一招非常特别，为什么叫机灵节？观众朋友们刚刚也看到了啊，没看清楚的可以通过回放或者说重新播放一下。这一项越南的传统摔跤活动，我只能说呀，比赛并不是目的，但同时比赛也是目的。啊，大家可以细细品味这句话。双方战况有些焦灼，这位大叔的话，他的爆发力不是很强。现在机灵杰控制住了大叔。这位大叔毕竟是六十岁了，所以说在体能上啊，爆发力上肯定是不如这位年轻人。虽说他是一个男的。好，这里比赛第一回合结束，中场休息。看一下。机灵杰，哦呦，这下甩放！观众朋友们，不好意思，我刚刚好像恋爱了。好，双方第二回合比赛继续，都在不断的试探。哦，机灵杰野牛冲撞，哇！但这位大叔也真是姜还是老的辣。我们再看一遍，一记野蛮冲撞，但这位大叔似乎好像是哦，将对方给拽倒了。这个按照规则来讲，应该是好像是违规的啊，拽了对方的衣服，的确有点不讲武德。我可以看到这位机灵杰在起来之后，也是一脸的埋怨：“你干什么？”好、哦，这位大叔表示自己体能上已经不行了，表示不想要继续参加比赛。我觉得六十岁了，这已经非常不错，而且呢，重在参与嘛。好，再来看第二场比赛，这个女子非常的豪爽。我们看她走出了擂台，她去干什么？你绝对猜不到。我们看，没错，她脱掉了上衣，露出了她的花臂纹身，这绝对是一个女中豪杰。她也很清楚我们观众朋友们想看什么。好，比赛开始。这场比赛依旧是一场男女混合摔跤。但这一次两人的身形差距已经很明显了啊！对面的男子非常的壮硕，哦，大漂亮想跑，哦，哇，连单腿被拽过来了，哦，这个袜子是不是被拽飞了？好、哦，跑出黄圈，这个比赛就要重新开始。这是比赛规则。好、哦，扔掉另外一只袜子，脱完衣服还不完啊，袜子要脱掉。啊，脱到这这里就可以了，哈哈，也就可以了。不可以再拖了。哦，这个男的想跑，很明显大漂亮的控制能力还差了一些，毕竟她是一个女子啊，力量上还是稍微逊色一些
。但据我观察呀，一般的女子摔跤手呢，他们的技术啊比较细腻。哦，你看这个纹身呢，应该是刚纹的啊，现在只是线条还没有上色。如果仔细看，对方的胳膊比大漂亮的大腿呀、啊，我感觉都要粗。哇、哦，这个身形差太多了。我们看大漂亮的柔韧性非常不错，这个姿势啊很奇怪。四脚着地，保持平衡。你看身形上完全不如对手，但真正摔起来的时候啊是。平分秋色啊，完全不输对手啊！笨、哦、头台，这是个打死角。哦，这是摔跤比赛，不是综合格斗啊，也不是柔术比赛。呃，裸脚断头台，这肯定是不允许的啊！我们看清了这位大漂亮的脸蛋啊，长得也非常的漂亮，有一股英气啊。这一看就是个女汉子。哦，转换抱单腿，结果对方转过来抱住了他的腰。哦，这边他想通过蛮力抱起大漂亮，哇，这个表情很痛苦。这个时候没办法了，这就是力量上的一个差距。哦，突然转身，哇哦，这个是四两拨千斤呐、啊。刚刚呃，大家可能没有看清楚。对方这个肌肉猛男，他的双肩着地了啊！这个比赛规则，双肩着地就算是输掉比赛。我们再来看一遍。起初他想把这位美女硬生生的给拔起来，但这位美女大漂亮，非常的聪明，她利用了身体的惯性，突然向右一转，直接把对方摔了过去。对方立马双肩着地，输掉了比赛。好，非常精彩的一场博弈，两场比赛你更喜欢哪一场呢？咱们下期视频再见。